ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட்டில் டாப்பில் வந்து ஒரு காலம் ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட் இருக்குது ஒரு காலமில் டாப்பில் டபுள்யூ அப்படின்ற லோடு வரதுனால அது எப்படி பெண்ட் ஆகுது அது வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்டிஃப்னஸ் வேல்யூ வச்சு அதோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ லோடுக்கு வந்து அது பெண்ட் ஆகும் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணுறதை பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோ அப்படின்ற ஒரு புது கான்செப்ட் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோ லேம்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லேம்டான என்னென்னா எஃபெக்டிவ் லென்த் டிவைடட் பை மினிமம் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேசன் எஃபெக்டிவ் லென்த் எல் எஃபெக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேசனை வந்து ஆர் மினிமம் மினிமம் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேசன் வந்து ஆர் மினிமம்னு சொல்லுவாங்க ஆர் மினிமம் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ மினிமம் டிவைடட் பை ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் கூட நமக்கு என்னென்னு புரியாது என்னங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சில கான்செப்ட் வந்து தெரிஞ்சுக்குவோம் இந்த ஆர்சிசி ஆர் மினிமம் வந்து லீஸ்ட் லேட்ரல் டைமென்ஷன் அதை வந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது லீஸ்ட் லேட்ரல் டைமென்ஷன் அப்படின்னா இப்போ வந்து இது ஒரு காலம் பி அப்படின்ற பிரத்து டிங்கிற டெப்த்தில் இருக்க இதோட கிராஸ் செக்ஷன் இதோட ஹைட் வந்து ஹச்சு இதில் லீஸ்ட் லேட்ரல் டைமென்ஷன்னா இருக்கிறதுல ரொம்ப சின்ன டைமென்ஷன் தான் நமக்கு வந்து ஆர் மினிமமாக எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க ஆர்சிசியில் வந்து இதில் இருக்கிறதுலே சின்னதுன்னா டி கூட கொஞ்சம் லென்த் அதிகமாக இருக்குது பி தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப கம்மி இப்போ பிஆர்டி லீஸ்ட் லேட்ரல் டைமென்ஷன் அடாப்ட் ஸ்மாலர் வேல்யூ இந்த பிரத்துலனா டெப்த்தில் வந்து இருக்கிறதுலே சின்ன வேல்யூ வந்து நம்ம ஆர் மினிமமாக இதில் வந்து எடுத்து நம்ம வந்து கால்குலேஷன் போடுவோம் ஆனால் உண்மையிலே ஆர் மினிமம் அப்படிங்கிறது அது கிடையாது அது அது என்ன அப்படின்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஐ வேல்யூ வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஐனா என்ன மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியான்னு ஃபிசிக்ஸ்லேயும் நம்ம படிச்சிருப்போம் அதில் வந்து கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு யூனிட் இருக்கும் ஆனால் இதில் நம்ம போகிற மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியா வந்து சேம் கான்செப்ட் சேம் தான் சொல்ல வருது ஆனால் இதோட யூனிட் வந்து எம்எம் பவர் ஃபோர் மில்லி மீட்டர் பவர் ஃபோர் இல்லைனா மீட்டர் பவர் ஃபோரில் தான் நம்ம வந்து போடுவோம் ஆர் மினிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியாவால் இனர்சியாவை ஏரியாவால் அந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவில் டிவைட் பண்ணி ரூட் எடுத்தோம்னா ஆர் மினிமம் வேல்யூ வந்து நமக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா இது இதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அதில் தெரிஞ்சுக்குவோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறது இதில் மட்டும் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பக்லிங் பக்லிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை நம்ம பார்க்க போகிறோம் பக்லிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா காலமில் டாப்பில் வந்து ஒரு லோடு கொடுக்குறோம் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் காலம் டாப்பில் லோடு கொடுக்குறதுனால இது இப்படி வளைஞ்சி நிற்கிது பார்த்தீங்களா லோடு கொடுக்குறோம் ஆனால் இந்த வளைஞ்சி நிற்கிறது வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது ரொம்ப மினிமமாக தான் வளைஞ்சி நிற்கும் சரிங்களா பெண்ட் ஆகும் அதாவது காலம் வந்து பெண்ட் ஆகும் லோடு கொடுக்குறதுனால டேரெக்ட் கம்ப்ரஷன் ரெண்டு டைப் ஆஃப் லோடு இருக்குது டேரெக்டாக சுருங்கும் இப்போ டாப்பில் லோடு கொடுத்தோம்னா இந்த காலம் வந்து அதோட ட லென்த்து வந்து அந்த ஹைட் வந்து அப்படியே சுருங்கும் கம்ப்ரஸ் ஆகி அதே மாரி ரொம்ப வளர்த்தியான காலமாக இருந்தால் லென்த்து காலமாக இருந்தால் என்ன ஆகும்னா இப்படி சுருங்கும் போது அதோட இடையில இருக்க ஏரியாலாம் கொஞ்சம் நகர்ந்து இப்படி பெண்ட் ஆகின மாதிரி பர்சனாக கொடுக்கும் அதுதான் பக்லிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பக்லிங்க்கும் பெண்டிங்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஒரு ரெண்டு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் இருக்க ஒரு பீம் சென்ட்ரலில் டபுள்யூ அப்படின்ற லோடு கொடுக்கறதுனால பீம் வந்து வளைஞ்சிதுன்னா அது வந்து பெண்டிங் லோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி வளைஞ்சதுன்னா பெண்டிங் இங்கே பக்லிங் அப்படிங்கும் போது நம்ம இப்போ இந்த சைடில் லோடு கொடுத்ததுனால அந்த கொடுத்த இடம் வந்து வளைஞ்சதுன்னா பெண்டிங்னு சொல்லலாம் நம்ம கொடுத்த லோடுக்கும் பெண்டான இடத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லை கொடுத்த இடத்துல வந்து இடம் வந்து அந்த சப்போர்ட் வந்து அப்படியே தான் இருக்குது பெண்டானது இடையில வேறு எங்கேயோ பெண்டாக இருக்குது அதாவது காலமுக்கு பேரலாக லோடு கொடுக்கும் போது பெண்டானதுன்னா அது வந்து பக்லிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லோடுக்கு லோடுக்கு பேரலாக இந்த அதாவது பீமுக்கு பர்பண்டிகுலராக பெண்ட் ஆனதுன்னா அதை வந்து பெண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் பார்த்தோம்னா தெரியும் இது வந்து அந்த கிராஸ் செக்ஷனில் கொடுக்குற வந்து லோடு சரிங்களா அந்த பீமில் வந்து அப்படி கிடையாது நம்ம குடு லோடு கொடுக்குற இடத்துல லோடுனால தான் பெண்ட் ஆகுது இங்கே வந்து இதோட இதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் நமக்கு தெரியுதா இப்போ வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் காலம் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் த ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோ ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோவை பற்றி நம்ம வந்து காலம் வந்து நிறைய டைப் கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஏன் இதெல்லாம் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு எண்டில் தான் தெரியும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு லேம்டா பார்த்தோம் ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோ அப்படின்ற ஒரு ஃபேக்டர் பார்த்தோம் இப்போ வந்து பக்லிங்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்தது வந்து டைப்ஸ் அதில் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குது
இதில் வந்து இதை இன்னொரு டைப்பில் சொல்லணும்னா லேம்டா ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேசியோ வந்து முப்பத்தி ரெண்டை விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா சாட் காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேசியோ அந்த ஃபார்முலா கம் கண்டுபிடிச்சி அது முப்பத்தி ரெண்டு கம்மியாக இருக்கணும் இந்த காலம் சாட் காலம்ஸில் என்ன ஆகும் சிக்மா டேரக்ட் ஒன்லி சிக்மா டேரக்ட் அப்படின்னா சிக்மா க்ரஸ்ஸிங் என்னென்னா நமக்கு வந்து இப்படி ஒரு காலம் இருக்குது சரிங்களா இவ்வளோ தடிமனான இது இருக்குது இன்னொரு காலம் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ நம்ம இதில் லோடு கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும்னா காலம் வந்து டைரெக்டாக கம்ப்ரஸ் ஆகும் ஆனால் இதில் லோடு கொடுத்தோம் அப்படின்னா லோடுனால இது கம்ப்ரஸ் ஆக ட்ரை பண்ணும் கம்ப்ரஸ் ஆக முடியாதனால இந்த மாதிரி இப்படி பெண்ட் ஆகி போயிடும் சரிங்களா அதுதான் வித்தியாசம் ரொம்ப ஹைட்டு கம்மியாலாம் கிராஸ் செக்ஷன் அதிகமாக இருந்ததுன்னா டைரெக்ட் கம்ப்ரஷன் இல்லைனா டைரெக்ட் க்ரஸ்ஸிங் டைரெக்ட் ஒன்லி டைரெக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஒன்லி ஆக்ட் ஆகும் அடுத்தது மீடியம் காலம் இல்லைனா இன்டர்மீடியட் காலம் எல் வேல்யூ வந்து எயிட் டிலிருந்து தேர்ட்டி டி வரைக்கும் இருந்ததுன்னா மீடியம் காலம்னு சொல்லுவாங்க இதோட லேம்டா வேல்யூ ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேசியை வந்து முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நூற்றி இருபதுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா மீடியம் காலம்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ரெண்டில் எதுவும் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து சிக்மா டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா சிக்மா டேரக்ட் ப்ளஸ் சிக்மா பெண்டிங் இது வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் இது ஷார்ட் காலம் இது லாங் காலம்னா இது ரெண்டுக்கும் பொதுவாக ஒரு இன்டர்மீடியட் சைஸில் இன்டர்மீடியட் கிராஸ் செக்ஷனில் இருக்கும் இது வந்து க்ரஸ்ஸிங்கும் ஆகும் அதாவது கம்ப்ரஸும் ஆகும் அது இல்லாமல் கொஞ்சம் பெண்டும் ஆகும் ரெண்டுமே பார்சியலாக ஆக்ட் ஆகும் மீடியம் காலமில் அதுதான் சிக்மா டேரக்ட் ப்ளஸ் சிக்மா பெண்டிங் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் அடுத்தது வந்து லாங் காலம் ஸ்லெண்டர்னஸ் காலம் ஸ்லெண்டர் காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேசியை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இல்லை அதனால் ஸ்லெண்டர் காலம் இல்லைனா யூலர் காலம்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா யூலர் ஸ்டேரியில் வந்து நம்ம பக்லிங்கை பற்றி தான் பார்ப்போம் அது பின்னாடி பார்க்கும்போது தெரியும் எல் வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி டிக்கு மேலே இல்லைனா லேண்டா வேல்யூ வந்து நூற்றி இருபதுக்கு மேலே இருக்கிறது இதில் வந்து சிக்மா பெண்டிங் மட்டும்தான் வரும் சிக்மா க்ரஸ்ஸிங் வராது நம்ம லோடு கொடுத்தோடனே இது வந்து பெண்டாக ஆக்ட் ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப லென்த்தான இருக்க காலம்னா லோடு கொடுத்தது டேரெக்டாக பெண்டிங் வேல்யூ தான் அதாவது பக்லிங் தான் ஆக ஆரம்பிக்கும் க்ரஸ்ஸிங் வேல்யூ வந்து வராது சரிங்களா அப்படி வந்தால் ரொம்ப மினிமமாக இருக்கும் அதை தான் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் க்ரஸ்ஸிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மினிமமாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஜீரோ ஆகிடும் ஈஸியாக பெண்டாக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த காலம் சரிங்களா அடுத்தது எஃபெக்டிவ் லென்த் நான் இவ்வளோ நேரம் அந்த லேண்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா எல் எஃபெக்டிவ் பை ஆர் மணி முந்தா லேம்டான்னு சொன்னேன் இதில் எல் எஃபெக்டிவ் எல் அதாவது எஃபெக்டிவ் லென்த் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கும் எஃப் எல் எஃபெக்டிவ்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை பெண்ட் ஆகிற அந்த பர்சனோட லென்த்து மட்டும்தான் எல் எஃபெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது காலம் வந்து நமக்கு நிறைய டைப் இருக்குது ஃபிக்ஸ்டு ஃபிக்ஸ்டு இது ஒரு காலம் இது ரெண்டு பக்கமும் ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட்டாக இருக்க காலமும் இருக்குது ஒரு பக்கம் ஃபிக்ஸ்டு ஒரு பக்கம் ஹிஞ்சுடு இருக்க காலமும் இருக்குது ரெண்டு பக்கம் ஹிஞ்சுடு இருக்க காலமும் இருக்குது ஒரு பக்கம் ஃபிக்ஸ்டு விட்டு இன்னொரு ரெண்டு ஃப்ரீயாக இருக்குது அந்த போஸ்ட் இந்த மாதிரி காலமும் நமக்கு நா இந்த மாதிரி நாலு டைப் காலம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸடு ஃபிக்ஸடு இருக்கும் போது இதில் வந்து மேலே லோடு கொடுத்தோம்னா எப்படி பெண்ட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃபிக்ஸடு சப்போர்ட்டில் வந்து நமக்கு வந்து பெண்டிங் நடக்காது சரிங்களா ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட்டை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி தான் பெண்டிங் நடக்கும் இந்த பாயிண்டில் இருந்து தான் பெண்டிங் நடக்கும் அப்போ இந்த டோட்டல் லென்த் நமக்கு வந்து எல்லுனா இந்த பெண்ட் ஆனதில் இதிலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது மட்டும் தான் பெண்ட் ஆகிருக்கு சரிங்களா அதோட அந்த ஸ்டேட் லென்த் வந்து எல் பை டூ தான் இருக்கும் இப்போ எல் எஃபெக்டிவ் ஆஃப் த டபுள் சைடு பிக்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு காலம் வந்து எல் பை டூ சரிங்களா அதாவது இதோட கே வேல்யூ வந்து ஒன் பை டூன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா எல் எஃபெக்டிவ் வந்து கே இன்ட்டு எல் அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கேன் அப்போ எல் பை டூனா கே வேல்யூ வந்து ஒன் பை டூ ஒரு பக்கம் ஃபிக்ஸ்டு ஒரு பக்கம் ஹிஞ்சுடு ஹிஞ்சுடு பக்கம் வந்து பாய் அந்த சப்போர்ட்டில் இருந்து பெண்ட் ஆகும் ஆனால் ஃபிக்ஸ்டு பக்கம் வந்து சப்போர்ட்டை விட கொஞ்சம் தள்ளி தான் பெண்ட் ஆகும் இதோட லென்த் எவ்வளோ பெண்டான லென்த் எவ்வளோனா எல் பை ரூட் டூ அளவு இருக்கும் அப்போ எல் எஃபெக்டிவ் கொண்டு எல் பை ரூட் டூ கே வேல்யூ வந்து ஒன் பை ரூட் சொல்லலாம் ரெண்டு பக்கம் ஹிஞ்சிடாக இருந்ததுன்னா ட அதோடய ஸ்டார்டிங்லேயும் என்டிங்லேயும் ஸ்டா அதில் இருந்தே பெண்ட் ஆகும் அப்போ மொத்த எல் லென்த்துமே பெண்ட் ஆகும் அப்போ எஃப் எல் எஃபெக்டிவ் வந்து எல்லுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் கே வேல்யூ வந்து அப்போ ஒன்றா இருக்கும் ஃபிக்ஸடு ஃப்ரீ சப்போர்ட் எடுத்தது ஒரு பக்கம் ஃபிக்ஸடாகவும் இன்னொரு பக்கம் ஃப்ரீயாகவும் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம லோடு கொடுத்த உடனே இப்படி பெண்டாக இருந்தது அதாவது இதில் ஸ்டார்ட் ஆகி இதில் முடிஞ்சதுன்னா எல்லுன்னு எடுத்துருக்கலாம் ஆனால் இதில் ஸ்டார்ட் ஆகிரு
யூலர் வந்து சொல்லியிருக்காரு சரிங்களா இதில் இ அப்படிங்கிறது யங்ஸ் மார்லஸ் ஆஃப் த காலம் மெட்டீரியல் அந்த காலத்தோட யங்ஸ் மார்லஸ் அது கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்கு ஐ வேல்யூ வந்து செகண்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் த காலம் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியாவுக்கு இன்னொரு பேர் தான் செகண்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் ஏரியா சரிங்களா அதோட வேல்யூ வந்து எம்எம் பவர் ஃபோரில் வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எல் எஃபெக்டிவ் வந்து கேஎல் எல் எஃபெக்டிவ் அது வந்து மீட்டரில் கொடுக்கணும் அதோட வேல்யூ வந்து கேஎல் வேல்யூ முன்னே பார்த்தோம் அந்த நாலு டைப்பில் வந்து எல் எஃபெக்டிவ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து நம்ம போட்டுருணும் யூலர்ஸ் ஃபார்முலாவோட அசம்சன் வந்து ஏ காலம் இஸ் இனிஷியலி ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் ஹேஸ் யூனிஃபார்ம் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டான வெர்டிகலான காலம் தான் எடுத்துக்கணும் அதோட கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் பா டாப் டு பாட்டம் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் கீழே வந்து ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் இருந்தால் டாப்லேயும் ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் இடையில் எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா இருக்கணும் கீழே பெருசாகவோ மேலே சின்னதாகவும் இருக்க காலம்க்குலாம் இவர் சொல்கிற தேதி வந்து ஒத்து வராது அப்படின்றாரு த கம்ப்ரஷன் லோட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஆக்சிடல் அண்ட் பாசஸ் த்ரோ த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் த காலம் செக்ஷன் அந்த காலத்தோட கிராஸ் செக்ஷனோட சென்டர் பாயிண்ட் இருக்குல்ல சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அதில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆக்சியல் லோடு வெர்டிக்கலாக ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்ற இடத்துல தான் இவரோட தியரி வந்து ஒர்க் ஆகும் இந்த கால மெட்டீரியல் ஈஸ் பெர்ஃபெக்ட்லி ஐசோட்ரோபிக் அண்ட் ஹோமோஜினியஸ் ஐசோட்ரோபிக் ஹோமோஜினியஸ் அப்படிங்கிறத முன்னே பார்த்துட்டு ஒரே மாதிரி மெட்டீரியல் இருக்கிறது ஹோமோஜினியஸ்னா ஒரே டைரக்ஷனில் ஐசோட்ரோபின்னு எல்லா டைரக்ஷன்லையும் ஒரு பாயிண்ட்ல அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம் நிறைய வாட்டி த செல்ஃப் ஹைட் ஆஃப் த காலம் ஈஸ் நெக்லெக்ட் ஏன்னா யூலர்ஸ் தியரியில் வந்து செல்ஃப் ஹைட்டை பற்றி நம்ம சொல்லவே இல்லை சரிங்களா செல்ஃப் ஹைட்டை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு கொடுக்குற லோட வச்சு நமக்கு வந்து எப்படி ஃபெயிலியர் ஆகுது பெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி மட்டும் தான் பார்க்குறோம் ஃபிக்ஸடி அண்ட் ஆர் ரிஜிட் அண்டு த பின் ஜாயிண்டட் ஆர் ஃபிக்ஷன் லெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஃபிக்ஸடி அண்டில் ரிஜிட் சரிங்களா ரிஜிட்னா அந்த ஃபிக்ஸடி அண்டில் வந்து ரிஜிடாக இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து பெண்டிங் ஆகாது பின் ஜாயிண்டட்லாம் ஃபிரிக்ஷன் லெஸ் ஃபிரிக்ஷன் லெஸ்னால் நமக்கு வந்து அது ஃபிரிக்ஷன் கொடுத்துரும் அது ஃபிரிக்ஷன் லெஸ் அப்படின்னா நகர்ந்து போகும் பெண்ட் ஆகும் ஈஸியாக அப்படின்றத தான் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து காலம் ஃபெயில்ஸ் பை பக்லிங் அலோன் காலம் வந்து பக்லிங் லோடால் மட்டும்தான் ஃபெயில் ஆகுது அந்த மாதிரி இடத்துல தான் யூலர்ஸ் தியரி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா லாங் காலமுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஏன்னா க்ரஸ்ஸிங் லோடை பற்றி இவர் வந்து சொல்லவே இல்லை பக்லிங் இப்போ எந்த ஃபோர்ஸில் பக்லிங் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காரு த லென்த் ஆஃப் த காலம் இஸ் வெரி ஹை வென் கம்பேர் டு த லேட்ரல் டைமென்ஷன் ஏன்னா லாங் காலமுக்கு தான் வரும்னு சொல்லியிருக்கோம் லாங் காலம் வந்து லென்த் ஆஃப் த காலம் அதிகம் லேட்ரல் டைமென்ஷன் கம்மி லிமிட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் இட் இஸ் இஸ் நாட் எக்ஸிடல்டு லிமிட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனாலிட்டியை வந்து தாண்டி போகிற இடத்துல வந்து ஒர்க் ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஹூக்ஸில் வேல்யூ ஸ்ட்ரெஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வரைக்கும் தான் அந்த காலம் இந்த தேரி வந்து ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அடுத்து இப்போ என்னென்னா பீ க்ரஸ்ஸிங் எந்த லோடில் வந்து பக்லிங் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியாக வேலையும் அதை பொறுத்து அந்த காலமோட சைஸ் வந்து எந்த மாதிரி சேஃப் கொடுக்கலாம் அது எவ்வளோ க்ராஸ் செக்ஷன் ஏரியா கொடுக்கலாம் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியானா என்ன எதுக்கு மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்சி அவ இதில் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்குவோம் அதுக்கப்புறமா கிரஸ்ஸிங் பக்லிங்கை பற்றி தெரிஞ்சோன்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் என்னோடய சேனலில் பெட் பெட் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுறாதீங்க த